Hello BC first year students welcome to all in my youtube channel and in this video we are going to discuss about reproductive system of nerys aaj hum nerys ke reproductive system ke bare mein study karenge aur jaisa ki aapko pata hai nerys ko hum higher known code data ke andar padhte hain bsc first year geology ka second semester hai higher known code data jisme aapka first unit ka first chapter hota hai phylum annelida jiske andar aap study karte hain nerys ke bare mein अब नेरिस के बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ नेरिस इसका एक्सटर्नल और इंटरनल मोर्फोलॉजी इसकी बॉडी स्ट्रक्चर किस तरह की होती है तो कि ये जो टॉपिक है जो कि साढ़े सात नंबर में एग्जामिनेशन पेपर में कई बार पूछ लिए जाते हैं वो मैं अपलोड कर चुका हूँ आप चैनल के अंदर जाएंगे वहां पर आपको हाइयर नोन प्ले में जाएंगे जैसे हाइयर नोन प्रोडेट है कि एक अलग से प्ले बना दी गई है बाकी और भी प्ले लिस्ट जैसे बॉटनी से रिलेटेड आपका जितना भी बी फर्स्ट ईयर का सिलेबस है उसके लिए अलग अलग प्ले बना दी गई है उसके बाद आपका जो लोअर नोन डेटा है जोलॉजी का फर्स्ट सेमेस्टर वो लगभग कंप्लीट हो चुका है और हाइयर नॉन कोडेटा को हम कंप्लीट कर रहे हैं ठीक है और हाइयर नॉन कोडेटा में जैसे आएंगे ये दोनों टॉपिक आपको मिल जाएगा आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ नेरिस जिसमें हम सबसे पहले नेरिस के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इंट्रोडक्शन करेंगे क्योंकि हमको पता है कि नेरिस जो होता है इसमें मेल एंड फीमेल ये दोनों ऑर्गन्स जो होते हैं वो अलग-अलग एनिमल में प्रेजेंट होते हैं मतलब ये क्या है ये डायोसियस होता है मोनोसियस किसे कहा जाता है जब एक ही एनिमल के अंदर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं तो उसको हम मोनोसियस बोल देते हैं बट नेरिस जो होता है वो डायोसियस होता है क्योंकि मेल मेल एंड फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो अलग अलग जंतुओं में पाए जाते हैं उसके बाद हम गोनेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे फिर नंबर थर्ड टॉपिक आएगा एक्साइटिंग द गैमेट्स बॉडी जो गैमेट्स होते हैं वो बॉडी से कैसे रिलीज होते हैं मतलब कैसे निकलते हैं उसके बाद आता है फर्टिलाइजेशन अब जैसे कि फर्टिलाइजेशन कई एनिमल में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है मतलब बाहरी निशेचन ठीक है और कई एनिमल्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है मतलब कि फीमेल बॉडी के अंदर ही होता है तो इसमें किस तरह का होता है उसको बारे में डिस्कस करेंगे उसके बाद आता है स्ट्रक्चर ऑफ एग हम इसमें एग के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे फिर उसके बाद एग में किस तरीके से डेवलपमेंट होता है वो सभी डेवलपमेंट स्टेज के बारे में स्टडी करेंगे और नंबर सेवन टॉपिक जो कि ढाई नंबर में डेफिनेटली आपसे पूछा जाएगा अगर ये साढ़े नंबर में टॉपिक ना आया रिप्रोडक्टिव ऑफ सिस्टम ऑफ नेरिस तो उसके बदले ढाई नंबर में या दो नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है वट इज ट्रोको फॉर लार्वा डेफिनेटली क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है कई यूनिवर्सिटीज में ठीक है तो हम ट्रोकोफोर लार्वा के बारे में भी स्टडी करेंगे ठीक है फिर उसके बाद नंबर एट टॉपिक आता है मेटामोफोसिस ऑफ ट्रोकोफोर लार्वा कभी कभी ये जो ट्रोकोफोर लार्वा है इसमें इस तरीके से पूछ लिया जाता है डायरेक्टली वर्ड शॉर्ट क्वेश्चन में मेटामोफोसिस ऑफ ट्रोकोफोर लार्वा तो हम इसके बारे में भी अच्छी तरीके से स्टडी करेंगे क्योंकि यही जो है जैसे मेटामोफोसिस होता है यह कन्वर्ट होता है दोबारा से नेजिस बॉडी में सो आई गाइस स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हेडिंग डालेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ नेरिस सो गाइस रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ नेरिस हेडिंग डालने के बाद अब यहां पर छोटा सा एक इंट्रोडक्शन होगा जिसमें नेरिस इज ए डायोसियस नेरिस एक डायोसियस है मतलब इसमें मेल एंड फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो अलग अलग एनिमल बॉडी में होते हैं मतलब कि फीमेल नेरिस अलग होगा मेल नेरिस अलग होता है सो so, नेरिस इज डायोसियस एज सेक्स आर सेपरेट क्योंकि इसके जो सेक्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं अलग अलग होते हैं सो गोनेट्स डेवलप ओनली ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन इसमें जो गोनेट्स का डेवलपमेंट होता है वो कब होता है ब्रीडिंग सीजन में और ब्रीडिंग सीजन कब होता है इन द समर मंथ ठीक है जब गर्मियों का मौसम होता है तब इसमें जो है गोनेट्स बनते हैं गोनेट्स का डेवलपमेंट होता है और वो गोनेट्स बनते कहाँ हैं गैमेट्स आर गैमेट्स आर रिलीज एज ए स्पर्मेटो इन मेल मेल में जो गैमेट्स होते हैं वो स्पर्मेटो बनाते हैं और फीमेल में उगोनिया बनाते हैं इन द सिलोमिक कैविटी ठीक है सिलोमिक कैविटी के अंदर वेयर दे अंडरगो मैचुरेशन अब इसमें मैचुरेशन होगा स्पर्मेटोगोनिया और यहाँ पर जो ओगोनिया है इन दोनों में मैचुरेशन होगा टू डेवलप इनटू स्पर्मेटो जुआ जो कि मेल में स्पर्मेटो जुआ बनता है और यही स्पर्मेटो जुआ ट्रांसफर होकर के स्पम बनाता है दूसरी तरफ ये जो ओवा है ये जो उगोनिया होता है वो ओवम बनाता है ठीक है ये जो उगोनिया है ये, ये जो है फाइनली ओवा बनाता है और जो कि योल्क एंड विटलाइन मेम्ब्रेन में डिवाइड होता है ठीक है इतना इंट्रोडक्शन समझ में आ गया इंट्रोडक्शन ने समझाने का मतलब यही है कि आपको मेनली बताना है कि जो मेल एंड फीमेल जो ऑर्गन्स होते हैं वो इसके लिए भी पर, ने जिसकी बॉडी में कहीं पर भी कुछ ऐसा दिखाई नहीं देता है कि यहाँ पर मेल ऑर्गन है यहाँ पर फीमेल ऑर्गन है ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता सिर्फ ब्रीडिंग सीजन में ही बनता है ठीक है काफी अलग तरह का इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है अब हम बात करते हैं गोनेट्स के बारे में ठीक है गोनेट्स के अब गोनेट्स में इसमें क्या टॉपिक हम डिस्कस करेंगे
इन नेरिस गोनेट्स आर यूनी अनक्लियर ठीक है नेरिस में जो गोनेट्स होते हैं वो अस्पष्ट होते हैं अनक्लियर होते हैं एंड टेम्प्ररी मतलब कि अस्थायी होते हैं दे ओनली इन ब्रीडिंग सीजन ये इनका जो फॉर्मेशन होता है वो ब्रीडिंग सीजन में ही होता है अब ध्यान से देखेंगे ये जो है अराउंड विच ब्लड वेसल्स देखो नेरिस की जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनके अराउंड मतलब कि उनके चारों तरफ फाउंड सिलोमिक एपिथीलियल सेल कौन सी सेल पाई जाती है सिलोमिक एपिथीलियल सेल जो जिसमें काफी डिवीजन होने के बाद बनता है रिप्रोडक्टिव सेल ग्रुप एक रिप्रोडक्टिव सेल ग्रुप का फॉर्मेशन होता है एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ इस चीज को ध्यान से समझे कि इसमें ये जो रिप्रोडक्टिव सेल ग्रुप है यही जो है मेल एंड फीमेल स्पर्मेटोगोनिया या ओगोनिया बनाता है इसलिए इस चीज को ध्यान से समझना इन नेरिस दे ओनली ए ब्रीडिंग सीजन ब्रीडिंग सीजन में अराउंड विच ब्लड विसल्स ब्लड विसल्स के चारों तरफ ठीक है अराउंड विच ब्लड विसल्स फाउंड सिलोमिक एपिथीलियम सेल ठीक है उसके ब्लड विसल्स के चारों तरफ सिलोमिक एपिथीलियल सेल्स पाए जाती हैं जिसमें डिवीजन होने से रिप्रोडक्टिव सेल ग्रुप का फॉर्मेशन होता है अब इसमें ये जो रिप्रोडक्टिव सेल ग्रुप होती है ये इस सिलोमिक एपिथीलियम से सेपरेट हो जाती है मतलब अलग हो जाएगी अलग होकर के ये जो मेल एंड फीमेल ठीक है अलग ये जो है मेल एंड फीमेल मेल में बनाएगा ये स्पर्मेटो सेल्स जिसको हम बोलते हैं शुक्र जनन कोशिकाएं ठीक है मेल में बनता है शुक्र जनन कोशिकाएं का फॉर्मेशन होता है ठीक है स्पर्मेटो सेल्स और फीमेल में ओगोनिया का फॉर्मेशन होता है ठीक है ये जो रिप्रोडक्टिव सेल्स बनी सिलोमिक एपिथीलियम से यही सेपरेट होकर के अलग अलग मेल एंड फीमेल सेक्स गैमेट्स या फिर आप कह सकते हैं गैमेट्स बनाती है अब ये जो स्पर्मेटो सेल्स जो होती है शुक्र जनन कोशिकाएं होती है इसमें डिविजन होता है डिवीजन होने से क्या होगा ये बना लेगा स्पर्मेटोगोनिया ठीक है जिसको हम स्पर्मेटो जुआ भी बोल देते हैं अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया है ये ट्रांसफर होती है रूपांतरित होती है स्पम में और स्पम जो होता है वो डिवाइड होता है हेड एंड टेल में मतलब उसमें एक स्पष्ट सिर होता है हेड होता है और टेल होता है ठीक है तो इस तरीके से मेल यूनिट बन गया है स्पम नंबर सेकेंड आता है फीमेल यूनिट फीमेल गैमेट कैसे बनता है मैंने बताया कि रिप्रोडक्टिव सेल ग्रुप जो होता है वो सेपरेट होकर के ओगोनिया बनाता है अब इलेक्ट इन सिलोमिक फ्लूड ये जो ओगोनिया होती है ये इलेक्ट मतलब इकट्ठा होती है सिलोमिक फ्लूड में और फिर उसके बाद मेच्योर होकर के ये ओवा में कन्वर्ट हो जाती है जैसे ये मेल यूनिट स्पम में कन्वर्ट हो गया उसी तरीके से ये भी मेच्योर होकर के ओवा में कन्वर्ट हो जाती है ये जो ओवा होती है ये दो पार्ट में डिवाइड होती है योल्क एंड विटलाइन मेम्ब्रेन ठीक है जिस तरीके से स्पम में हेड एंड टेल होता है इसी तरीके से ओवा में भी आ, या फिर आप एक्सल भी बोल सकते हैं क्योंकि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है सो so, गैमेट्स है सो योल्क एंड विटलाइन मेम्ब्रेन में ये कन्वर्ट हो जाता है तो ये था गोनेट्स का फॉर्मेशन इसको आप नोट करें यहां पर ये जो डायग्राम दिख रहे हैं ये जो डायग्राम है ये ट्रांसफर सेक्शन ऑफ नेरिस क्योंकि अब देखो यहां पर मैंने आपको बताया इसमें कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या गैमेट्स बनने के लिए कोई अलग से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं पाया जाता ठीक है ये जो स्पम या ओवम बनाने के लिए इसमें कोई अलग से ऑर्गन्स नहीं पाया जाता मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कैसे इसमें बनता है इसमें सिलोमिक एपिथीलियम सेल से ही बनता है तो हमें यहाँ पर इसकी ट्रांसफर सेक्शन हमने काट कर देखा इसकी बॉडी को तो हमें कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाई देती है ये ध्यान से देखेंगे जैसे कि आप समझ सकते हैं पैरापोडिया है ये पैरापोडियम ऑफ नेरी शॉर्ट क्वेश्चन दो नंबर में डेफिनेटली हर साल पूछा जाता है ट्रोकोफोर लार्वा या पैरापोडियम ऑफ नेरिस ये ध्यान से देखेंगे यह है डोर्सल सिलियटेड ऑर्गन ठीक है और ये जो बीच में सेंटर में है ये इसे हम गट बोलते हैं एंड दिस इज ए वेंट्रल लॉन्गिट्यूडनल मसल्स एंड दिस इज ए डोर्सल लॉन्गिट्यूडनल मसल्स तो ये इसमें आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तो नहीं दिखाई देंगे लेकिन ट्रांसफर सेक्शन काटने से हमें इसकी डोर्सल सिलियटेड ऑर्गन की पोजिशन का भी हमको पता चल जाता है पैरापोडियम की पोजिशन का पता चल जाता है गट सेंटर में एंड वेटला वेंट्रल लॉन्गिट्यूडनल मसल्स एंड डोर्सल लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी दिखाई देते हैं तो इसको नोट करें सो गाइस हेडिंग डालेंगे एक्साइटिंग द गैमेट बॉडी नेरिस की बॉडी के अंदर से जो गैमेट्स होते हैं वो कैसे बाहर निकलते हैं वो कैसे रिलीज किए जाते हैं क्या उसके लिए कोई पर्टिकुलर गोनोडक्ट्स पाए जाती है या नहीं पाई जाती हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं सो so, हेडिंग डालेंगे एक्साइटिंग द गैमेट्स ऑफ द बॉडी किस तरीके से गैमेट्स रिलीज किए जाते हैं तो नेरिस के अंदर कोई भी पर्टिकुलर ऐसा ऑर्गन या, या गोनोडक्ट्स नहीं पाई जाती जिससे कि उसके जो गैमेट्स होते हैं मेल एंड फीमेल गैमेट्स वो बाहर निकाल दिए जा सके तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट नोट करेंगे गोनोडक्ट्स आर अबसेंट इन नेरिस अब यहाँ पर कहीं ना कहीं से तो गैमेट्स रिलीज किए जाते होंगे तो यहाँ पर अनुमान लगाया गया गैमेट्स आर रिलीज या तो वो नेफ्रीडिया से रिलीज करते हैं या बॉडी वाल के रपच्चर होने से उनके जो गैमेट्स हैं जैसे कि मेल गैमेट्स स्पम एंड फीमेल गैमेट्स ओवा 
वो जो है रिलीज कैसे होते हैं या तो नेफ्रीडिया से या बॉडी वाल के रपच्चर होने से निकलते हैं और ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं पिछले डायग्राम में भी दिखाया था कि इस सेगमेंट प्रत्येक सेगमेंट में बॉडी के प्रत्येक सेगमेंट में फाउंड पाई जाती है डोर्सल सिलियटेड ऑर्गन जो कि मैंने दिखाया था इसमें जो डोर्सल सिलियटेड ऑर्गन पाए जाती है जो कि सिलोमेट होते हैं और ओपन इन टू द सिलोमोडक्ट और एक वो सिलोमोडक्ट में ओपन होती है एंड एक्ट एज ए गोनोडक्ट और वो जो है एक गोनोडक्ट की तरह एक्ट करता है तो फाइनली हमने क्या देखा कि इस गोनोडक्ट से ही मेल एंड फीमेल मेल के अंदर जो स्पम रिलीज होता है फीमेल के अंदर ओवम रिलीज होता है अब यहां पर जो गैमेट्स होते हैं वो रिलीज होने के बाद अब उसमें होगा फर्टिलाइजेशन मेल एंड फीमेल यूनिट जब आपस में फ्यूज करेंगे मिलेंगी तब वहां पर होगा फर्टिलाइजेशन अब इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है दैट मीन्स कि ये इन जो फीमेल बॉडी के अंदर स्पम ट्रांसफर नहीं होता और अगर अंदर अंतर ही फर्टिलाइजेशन अगर अंदर होता फीमेल के अंदर होता तब हम उसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं बट यहाँ पर मेल एंड फीमेल अपना जो गैमेट्स होता है मेल स्पम या फिर ओवा वो कहाँ पर रिलीज कर रहे हैं वॉटर के अंदर समुद्र का पानी ठीक है समुद्र के पानी में जो है अपना मेल अपना स्पम रिलीज कर देता है और फीमेल ओवा अब वहीं पर होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड दे आर रिलीज इन गैमेट वाटर ये जो है वाटर के अंदर अपना गैमेट रिलीज कर देते हैं अब यहाँ पर आपको पता है समुद्र का जो पानी होता है काफी उसमें काफी बैक्टीरिया या सोल्ट प्रेजेंट होता है तो इस कंडीशन में इसके जो एग सेल होता है उसमें काफी स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन भी है इसके जो एग होता है वो योल्की टाइप का होता है मतलब उसमें योल्क प्रेजेंट है एंड इन साइटोप्लाज्म प्रेजेंट योल्क स्पेरुल्स एंड ऑयल स्पॉट्स ऑयल स्पॉट्स भी प्रेजेंट है एंड वाल इज कॉल्ड जोना रेडिएटा एंड मेडअप ऑफ जिलेटिंग अब इस एग सेल में होता है डेवलपमेंट ठीक है अब इसमें जैसे जैसे आपको पता है मेल एंड फीमेल गैमेट जब फ्यूज करेंगे तो इसमें बनेगा जब जाइगोट बने के बाद उसमें क्या होगा फाइनली डेवलपमेंट होगा द एग आर स्विमिंग इन वाटर जब एग वाटर के अंदर स्विमिंग करता रहता है तैरता रहता है उसी समय इसमें फर्स्ट डिविजन होता है अब इस पॉइंट को नोट करते रहे देखिए आप यहाँ पर मैंने वन टू वर्ड्स में लिख दिया है इसमें काफी थ्योरी बनाकर नहीं लिखा है आपको अपने पॉइंट्स बनाकर खुद नोट करना होगा एग्जामिनेशन पेपर के लिए आपको अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो आप हिंदी में खुद नोट्स बनाइए इंग्लिश में लिख रहे हैं तो इंग्लिश में आप मैं मेन मेन पॉइंट यहाँ पर लिख देता हूँ देखो जब एग इसमें स्विमिंग कर रहा होता है उसी समय इसमें होता है फर्स्ट डिविजन ठीक है ध्यान से देखेंगे ये एग की स्ट्रक्चर है इसमें दो पोल है नीचे वाला जो हमने बोल दिया वेजिटल पोल ऊपर वाला जो है एनिमल पोल और सेंटर में प्रेजेंट है न्यूक्लियस अब इसमें फर्स्ट इसके साइटोप्लाज में फर्स्ट डिवीजन होता है जो कि इक्वल होता है मतलब कि बराबर एकदम ठीक है ध्यान से देखेंगे नंबर बी डायग्राम को इसमें बिल्कुल वर्टिकल डिवीजन हुआ जो कि इक्वल होता है ठीक है फर्स्ट डिवीजन इक्वल एंड वर्टिकल और सेकंड बाकी जो जितनी भी डिविजन है वो अनइक्वल होती है ठीक है ध्यान से देखेंगे इसमें अनइक्वल और डिटरमाइंडेड टाइप का सेकेंड डिविजन हुआ जिसके कारण ये बन गई ब्लास्टोमियर्स इसमें फोर सेल्स होती हैं, फोर सेल स्टेज जिसमें ध्यान से देखेंगे बनेंगे ब्लास्टोमियर्स अब ये कन्वर्ट होती है मैक्रोमियर्स और माइक्रोमियर्स में ध्यान से देखेंगे इन दोनों डायग्राम्स को फाइनली जो यहाँ पर जो डेवलपमेंट होते होते इसमें जो बड़े वाले जो मेयर्स हैं उनको हमने बोल दिया माइक्रो मैक्रोमियर्स और जो छोटे वाले जो मेयर्स हैं उनको हमने माइक्रोमियर्स बोला अब इसी के अंदर जो है फर्स्ट स्टोमो ब्लास्ट सेल्स फर्स्ट स्टोमो ब्लास्ट सेल्स बनी फिर सेकेंड स्टोमो ब्लास्ट सेल्स बनी और फाइनली जो है हमारा एम्ब्रियो इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है अब इसमें क्या होता है अब हमने दो तरह के डिवीजन देखे अब इसमें चौथा पांचवा जो छठा डिवीजन होता है वो होरिजेंटल टाइप का होता है जिसको हम स्पायरल क्लीवेज बोलते हैं और ये पूरी तरीके से कन्वर्ट हो जाता है धीरे धीरे फाइनली ये ट्रोकोस्फेयर में कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है तो इसमें नेरिस के अंदर जो एम्ब्रियो होता है उसमें आपको पता है एक्टोड्रम एंडोड्रम मिजोड्रम तीन तरह के ड्रम प्रेजेंट होते हैं अब इसका जो एक्टोड्रम होगा वो माइक्रोमियर से बना होता है ठीक है जिसका जो बाहरी ड्रम है वो माइक्रोमियर से बना होता है और एंडोड्रम जो होता है वो मैक्रोमियर से बना होता है और मिजोड्रम जो होता है वो सेकेंडरी स्टोमोब्लास्ट सेल से बनता है अब ये सभी स्ट्रक्चर जो है वो गैस्ट्रोला कहलाती हैं और गैस्ट्रोला जो होता है फाइनली उसको हम बोलेंगे ट्रोकोस्फेयर तो इस तरीके से ध्यान से देखें इसमें जो है अलग अलग तरह से इसकी इसकी ध्यान से देखें इस सेल्स को ठीक है इसमें एम्ब्रियो धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है इसमें आप ध्यान से इस टीग्रेस सेक प्रेजेंट है ये सी टी इसमें बन रहे हैं फेरिंग्स रेडियोमेंट बन रहा है और फिर उसके बाद इस बॉडी स्ट्रक्चर्स को ध्यान से देखें तो इसमें प्रोस्टोमल पेल्प भी बन चुके हैं आइज बन चुका है गट्स बन चुके हैं एनस बन चुका है ये यहाँ पर सी पेरिस्टोमियल सीरस बन चुका है और यहाँ पर फेरिंग्स विद विद डेवलपिंग टीथ इसकी फे
एग का डेवलपमेंट होता है जिससे कि एम्ब्रियो में जो है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ एक्टोडर्म एंडोडर्म मिजोडर्म जो है किस किस पार्ट से बने हुए हैं माइक्रोमियस माइक्रोमियस एंड सेकेंडरी स्टोमोब्लाट सेल से तो ये था अब हमारा नंबर लास्ट पॉइंट आएगा ट्रोकोस्फेयर लार्वा जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में जरूर पूछा जाता है इसको नोट करें सो हेडिंग डालेंगे ट्रोकोस्फेयर लार्वा अब हम फाइनली ट्रोकोफोर लार्वा के बारे में डिस्कस करने वाले हैं ट्रोकोफोर लार्वा का सबसे पहले हम डायग्राम को देख लेते हैं फिर इसके बाद हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे डायग्राम आप ध्यान से देखें तो पियर शेप्ड का एक नाशपाती के आकार का आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है जो कि अनसेगमेंटेड है मतलब कहीं पर भी सेगमेंट प्रेजेंट नहीं है सीलिएटेड है क्योंकि इसमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं तो ऊपर की तरफ आप ध्यान से देखें तो इसमें एपिकल टफ्ट पर जो है सीलिया प्रेजेंट है जस्ट नीचे एपिकल प्लेट और वहां पर ही जस्ट नीचे आपको दिखाई दे रही होगी ये आइस प्रेजेंट होता है और ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको माउथ बोलते हैं यहां से माउथ स्टार्ट होता है ये इसोफेगस हो गया ठीक है ये इसोफेगस हो गया और यहां पर ये जो जस्ट आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इसको हम स्टमक बोलेंगे तो माउथ इसोफेगस स्टमक और फाइनली यहां से एनस निकल जाता है तो इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम भी पाया जाता है जो कि कंप्लीट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है क्योंकि इसमें माउथ भी है इसोफेगस भी है स्टमक भी और फाइनली एनस पर यह ओपन हो भी रहा है और यहां पर देखेंगे जस्ट एक लाइन जाती है जिसको हम बोलते हैं पोस्ट ओरल बैंड और इसमें रेड कलर की जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है मिशन काइमल सेल्स बोलते हैं इसमें मसल्स प्रेजेंट होता है और ऊपर की तरफ एपिकल लार्वा अब ये जो ट्रोकोसो लारा दिस लार्वा इज सीलिएटेड सीलिएटेड होता है अनसेगमेंटेड होता है एंड ऑलमोस्ट पियर सेप नास्पाती के आकार का होता है एंड देर इज ए सेंसरी एपिकल प्लेट बियरिंग ए टफ्ट ऑफ सीरिया इसमें जो है सेंसरी एपिकल प्लेट होती है सेंसरी मतलब कि कोई कोई चीज सेंस करने वाली ठीक है जैसे आपको हम आपको कोई टच करता है तो आप तुरंत सेंस करके पता लगा लेते हैं कि किसी ने मुझे टच किया इसी तरीके से ये भी जो है इसका जो एपिकल प्लेट है ये भी एक सेंसरी प्लेट होती है जो इससे पता चल जाता है सो एपिकल प्लेट बियरिंग टफ्ट ऑफ सीलिया इसके ऊपर आप ध्यान से देखेंगे इस पे जो है टफ्ट पर सीलिया भी प्रेजेंट है एंड माउथ इज वेंट्रल माउथ जो होता है वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट है एंड डाइजेस्टिव ट्रैक इज कंप्लीट क्योंकि इसमें माउथ से लेकर इसो फैगस स्टमक और एनस भी पाया जाता है उसके बाद पॉइंट आता है मेटामोरफोसिस ऑफ ट्रोकोफोर लार्वा ट्रोकोफोर लार्वा में जब मेटामोरफोसिस होता है देखो आफ्टर सम टाइम कुछ समय तक तैरने के बाद जब ये तैरता रहता है तो इसका जो अब यहाँ पर देखेंगे आफ्टर सम टाइम ट्रोकोफोर लार्वा आर मेटअप प्रोस्टोमियम ये जो है तैरने के बाद आगे जो है प्रोस्टोमियम बनाता है और इसका जो इन द पोस्ट ओरल इसका जो पोस्ट ओरल है वो फोर सेगमेंट और पैरापोडिया बनाता है ठीक है इसका जो पोस्ट ओरल जो होता है वो सेगमेंट बनाता है मतलब कि बाकी जो खंड होते हैं उन्हें बनाता है और पैरापोडिया का बनाता है तो इस तरीके से एक स्मॉल नेरिस बन जाता है तो ट्रोकोफोर लार्वा के बाद वो स्टेज आती है जब एक स्मॉल नेरिस बनता है ये जो ट्रोकोसफोर लारा है इसके फाइलोजेनेटिक मतलब कि ये कई तरीके से जाति व्रत संबंध में भी स्टडी करने में हेल्प करता है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप जब आप इसको अगर आप इसका कहीं पर आ जाए कि ट्रोकोसफोर लारवा का महत्व तो क्या है इंपॉर्टेंस क्या है तो आप वहां पर लिख सकते हैं इसका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट महत्व है कि ये जो है एक तरह से जाति व्रत अध्ययन करने में भी मतलब मतलब कि फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप जो है दिखाता है ठीक है इसको इसमें हम स्टडी करके ट्रोकोसफोर लार्वा के बारे में समझ सकते हैं इस जाति व्रत अध्ययन फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप तो ये है ट्रोकोफोर लार्वा जिसके बारे में आपको स्टडी करना था और फाइनली ये जो ट्रोकोफोर लार्वा है कन्वर्ट हो जाता है स्मॉल नेरिस में अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ये कंप्लीट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ नेरिस नेक्स्ट वीडियो में हम ब्लड वस्कुलर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे बाय बाय टाटा